Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar sobre bilocação? Bilocação, para quem não sabe, é uma pessoa estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineaze. Roda a vinheta. Hoje, pessoal, falarei sobre o filme By Location, um filme de 2013 japonês e que tem uma temática muito boa. O filme é dirigido por Mari Asato, a mesma que dirigiu Fatal Frame, um ano depois. Tem que admitir que a beleza nos seus filmes ainda continua. Talvez em Fatal Frame ela tenha se dedicado bastante na arte da fotografia. E não investido tanto no carisma dos personagens. Já em By Location, ela consegue destacar dois pontos, na fotografia, e na, no carisma dos personagens. O filme conta a história de Shinobu, uma jovem que, que quer a todo custo ganhar uma competição de arte. Por isso ela dedica a maior parte do seu tempo num quadro que só é estudante. Porém sua vida muda da água para o vinho quando um vizinho novo aparece e nós temos amor à primeira vista. Depois de algum tempo eles se casam e começam a morar juntos, mas nosso protagonista acha que está acontecendo tudo de uma maneira muito rápida. E ela tem alguns episódios de reflexão. Até que um dia ela foi assinar um papel de na, numa papelaria, só que assinou o seu nome de solteira. O que ela deixou ela bastante em dúvida. Com o passar do tempo, ela tem uma câmera de supermercado e ela descoberta o supermercado por usar notas falsas. Mas o detetive local mostra para ela que, na verdade, a nota era literalmente falsa. Depois de um tempo, ela aparece no mundo policial e é a partir daí que a nossa história começa. Uma espécie de grupo que é especializado, digamos assim, em by location ou em bilocações, que são as duas pessoas ao mesmo tempo em lugares diferentes. Mas alguns deles só querem vingança, vingança ou levar uma, uma vida comum. E é nesse ponto que o filme ele, ele começa, ele explica de uma maneira muito boa e tem um desenvolvimento muito bom. Porém, quando o filme vai lá para o seu final ou seu metade do filme, o filme começa a ficar mais confuso porque tu não sabe mais quem é locação, quem é a personagem verdadeira, e isso eu acho que é uma característica da diretora, ou eu que sou muito bom que não sei distinguir os filmes. Mas, o filme é muito bom, tem uma fotografia maravilhosa, usando em cores frias e tudo mais. Eu acho que não é um filme muito difícil de encontrar na internet, então se você tem a oportunidade de assistir, assista. Muito obrigado e até a próxima.